വെൽക്കം ടു മൽസ്ട്രോൺ നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ രണ്ട് വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാണുക നമ്മൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ മാത്രമേ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അത് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് അതുപോലെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് വീഡിയോസ് എടുത്ത് കാണുക ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് സാധാരണ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇക്വേഷൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എ നമ്പർ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ദെൻ എഗെയിൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഓവറോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ നമ്പർ മലയാളത്തിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സംഖ്യ ആദ്യം പതിനഞ്ച് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു പിന്നീട് വീണ്ടും പത്ത് ശതമാനം കൂടി വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ ആകെ ആ സംഖ്യ എത്ര ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ഓവറോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ആകെ പെർസെൻറ്റേജിലുള്ള മാറ്റം എന്ത് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ രണ്ടും കൂടുതലും എഴുതെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇത് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം പതിനഞ്ച് ശതമാനം കൂടി പിന്നെ പത്ത് ശതമാനം അതാണ് വൈ പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് എക്സ് വൈ അല്ലേ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് സീറോ സീറോ ക്യാൻസലായി പതിനഞ്ചും പത്തും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചും പതിനഞ്ച് ബൈ പത്ത് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചും ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അപ്പം ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ അത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി ആറ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് കിട്ടും ഒന്നിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് എ നമ്പർ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഏത് നമ്പർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് നൂറാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തു പോയാൽ മതി ആദ്യം നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നൂറാണ് നമ്പർ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം പതിനഞ്ച് ശതമാനം കൂട്ടി അല്ലേ കൂട്ടി പതിനഞ്ച് ശതമാനം കൂട്ടി നൂറിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് തന്നെയാണ് നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം പത്ത് നൂറിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനം അൻപത് നൂറിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പം നൂറിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പതിനഞ്ച് തന്നെ അപ്പം അത് കൂട്ടി അപ്പം നൂറിനോട് പതിനഞ്ച് കൂട്ടി എത്രയായി നൂറ്റി പതിനഞ്ചായി പിന്നീട് എന്താ ചെയ്തത് പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടി വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടി നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടൊക്കെ കാണുന്നവർക്ക് കണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ചായി അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുക നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പതിനൊന്നും എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് നൂറ്റി ഇരുപത്താറും പോയിൻ്റ് അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്തു എങ്ങനെ ചെയ്ത് എ നമ്പർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്പർ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു പതിനഞ്ച് ശതമാനം കൂടി പതിനഞ്ച് ശതമാനം എത്രയാണ് പതിനഞ്ചാണ് അത് കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പിന്നീട് വീണ്ടും പത്ത് ശതമാനം കൂടി പിന്നെ ഈ നമ്പറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് നോക്കട്ടെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് ആൻസർ ഇടും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് നമ്മൾ എ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിയത് നൂറ് വെച്ചിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര കൂടി ഓവറോൾ ചേഞ്ച് അല്ലേ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ് ഉണ്ടായത് നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് പോയിൻ്റ് അഞ്
ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഡിക്രീസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം താഴേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഡിക്രീസ് എത്ര ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞു നൂറിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പതിനഞ്ച് അപ്പൊ നൂറിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് പോയ എത്രയാണ് എൺപത്തി അഞ്ച് നേരത്തെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂട്ടിയിട്ട് എഴുതി ഇവിടെ കുറവായതുകൊണ്ട് താഴേക്ക് വരച്ചു എന്ന് മാത്രം ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചാണ് നൂറിൻ്റെ അപ്പോൾ നൂറിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് പോയ എൺപത്തഞ്ച് പിന്നീട് വീണ്ടും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞു കുറേ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എൺപത്തഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് പത്ത് ശതമാനം കാണണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് എൺപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് കുറച്ച് എത്രയാണ് എൺപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയാൽ എൺപത് ബാക്കി മൂന്ന് പോയാൽ എഴുപത്തി ഏഴ് ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവും കൂടെ പോയാൽ എഴുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഓവറോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് അല്ലേ ചോദിക്കുന്നേ അപ്പൊ നൂറായത് എഴുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ചായി നൂറായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ എഴുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ചായി അപ്പൊ എത്ര കുറഞ്ഞു നൂറ് മൈനസ് എഴുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ നൂറ് നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആയപ്പോൾ ആൻസർ ഇരുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ചല്ലേ എഴുതിയേ അപ്പോൾ നൂറിൽ നിന്ന് എഴുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കുറക്കുക എത്ര കിട്ടും എഴുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും എന്താ ചെയ്യുക ഡിക്രീസ് ആയതുകൊണ്ട് താഴത്തേക്ക് വരച്ചു ഓരോ പെർസെൻറ്റേജ് മുകളിൽ എഴുതി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എഴുതുക ലാസ്റ്റ് നൂറിൽ നിന്ന് ഡിക്രീസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് എഴുതുക ഇത്ര മാത്രം അടുത്ത ദിവസം ഒരു സംഖ്യ ആദ്യം പതിനഞ്ച് ശതമാനം കൂട്ടി പിന്നീട് പത്ത് ശതമാനം കുറച്ചു എന്നാൽ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് എത്രയായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിചാരിച്ചോ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താ രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജും കൂടി പതിനഞ്ച് ശതമാനം കൂടി പത്ത് ശതമാനം കൂടി രണ്ടാമത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു പതിനഞ്ച് ശതമാനം കുറഞ്ഞു പത്ത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു രണ്ടും കുറവായിരുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആദ്യം കൂടി പിന്നീട് പത്ത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു എന്റെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞുതരാം അഥവാ ഈ മെത്തേഡ് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്തോളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ എക്സ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് അല്ലേ മൈനസ് ഒരു പോസിറ്റീവും മൈനസും ആകുമ്പോൾ ഇൻഡു ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് ആവും അങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എക്സ് വൈ എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതേ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ നമ്മളും കൂടുമ്പോൾ പോസിറ്റീവും കുറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവും ആ ചിഹ്നം ഇതിന് ഇടയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനായി ഇനി നമുക്ക് നോർമൽ മെത്തേഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം നൂറ് എടുത്തു പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ആയതുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് വരച്ചു നൂറിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പതിനഞ്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി പതിനഞ്ചായി പിന്നീട് പത്ത് ശതമാനം ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് താഴേക്ക് വരച്ചു എത്ര ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വരക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും മൈനസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ നിന്നും പതിനൊന്ന് പോയാൽ നൂറ്റി നാല് നൂറ്റി നാലിൽ നിന്നും പോയിന്റ് അഞ്ച് പോയാൽ നൂറ്റി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് അപ്പം നൂറുണ്ടായത് നൂറ്റി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചായി അപ്പം മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി നിങ്ങൾ എക്സും വൈയും പതിനഞ്ചും പത്തും കൊടുത്ത് ചെയ്താലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുന്നതും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് മുകളിലേക്കും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് താഴേക്കുമാണ് പിന്നെ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്ത് കൂട്ടുമ്പോഴും കുറക്കുമ്പോഴും ഒന്നും തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇതിനുള്ള ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്തോളൂ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ ലാസ്റ്റ് സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇരുപത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു പത്ത് ശതമാനം കൂടി അതായത് ഒരു നമ്പർ ആദ്യം ഇരുപത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു പിന്നീട് പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടി അപ്പോൾ ഉള്ള പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് എത്രയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക ഇനി ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നൂറെടുത്തു ഇരുപത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു അപ്പൊ താഴേക്കല്ലേ കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴേക്
മുപ്പത് ശതമാനം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ പത്ത് ശതമാനം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നൂറ്റി അൻപതിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം നൂറ്റി അൻപതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പതിനെട്ടാണ് അപ്പം നൂറ്റി അൻപതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം പതിനെട്ട് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുപ്പത് ശതമാനം അല്ലേ പത്ത് മുപ്പത് ആവണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ പോരെ അപ്പൊ ഈ പതിനെട്ടിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ മതി അൻപത്തി നാല് നൻസർ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒന്നും കൂടെ പറയാം നൂറ്റി അൻപതിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നൂറ്റി അൻപതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിച്ചു ആദ്യം ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നൂറ്റി അൻപതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം പതിനെട്ടാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും മൂന്ന് കൊണ്ട് കൊണ്ടിച്ചാൽ മതി പതിനെട്ടിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് കൊണ്ടിക്കുമ്പോൾ അൻപത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നൂറ്റി അൻപത് നിന്ന് അമ്പത്തിനാല് കുറച്ചതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ നൂറ്റി അൻപത് നിന്ന് അൻപത് പോയാൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി മുപ്പതിൽ നിന്ന് നാല് പോയാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് അപ്പൊ നൂറുണ്ടായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറായി അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ആറ് ശതമാനം ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ എന്തായാലും പത്ത് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ടെൻ പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് എന്തായാലും എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ് പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഒരു സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ സീറോ അങ്ങ് പോയി കിട്ടും അപ്പൊ പത്ത് ശതമാനം കണ്ട മുപ്പത് ശതമാനം നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്തും ആക്കാലോ അതിന് മൂന്നിനോ നാലിനോ ഒക്കെ കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ കൂടി കൂടി പത്തും നാൽപ്പതും മുപ്പതും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ഈ മെത്തേഡിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം മൂന്ന് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു നമ്പർ ആദ്യം പത്ത് ശതമാനം കുറച്ചു പിന്നീട് ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടി പിന്നീട് മുപ്പത് ശതമാനം കൂട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ഓവറോൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് എത്രയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചതെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് അത് കാണുക നൂറ് എടുക്കുക മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് കാണുക പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പത്ത് ശതമാനം കുറച്ച് ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടി മുപ്പത് ശതമാനം കൂട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ആദ്യം എങ്ങനെ ചെയ്താലും സെയിം തന്നെയാണ് അതായത് ആദ്യം ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടി പിന്നെ മുപ്പത് ശതമാനം കൂട്ടി പിന്നീട് പത്ത് ശതമാനം കുറച്ചു അങ്ങനെ എങ്ങനെ ചെയ്താലും ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കി എങ്ങനെ ചെയ്താലും ആൻസർ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ കണ്ടു അല്ലേ പത്ത് ശതമാനം കാണുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പത്ത് ശതമാനമായി അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പത്ത് ശതമാനം കുറച്ച് പിന്നെ ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടി മുപ്പത് ശതമാനം ഒക്കെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം ഒക്കെ കൂട്ടുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പത്ത് ശതമാനം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടുക ആദ്യം പിന്നീട് മുപ്പത് ശതമാനം കൂട്ടുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പത്ത് ശതമാനം കുറക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതി ഈ പത്ത് ശതമാനം എന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് പത്ത് ശതമാനം കാണാൻ എളുപ്പമല്ലേ ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പോരെ അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ലാസ്റ്റത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇങ്ങനെ പത്ത് ശതമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങിക്കോ നൂറ് ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടി ഇരുപത് ശതമാനം നൂറിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എത്ര തന്നെയാണ് ഇരുപത് തന്നെയാണ് നൂറ്റി ഇരുപതായി മുപ്പത് ശതമാനം കൂട്ടി നൂറ്റി ഇരുപതിന് വീണ്ടും മുപ്പത് ശതമാനം കൂട്ടണം നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം കാണണം നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എത്ര പന്ത്രണ്ട് പത്ത് ശതമാനം പന്ത്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം കാണാൻ മൂന്ന് കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ മതി മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും എങ്ങനെയാണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ മുപ്പത് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും മൂന്ന് കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ മതി മുപ്പത്താറ് അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത് മുപ്പത്താറ് എത്ര കിട്ടി നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കിട്ടി ഇനി പത്ത് ശതമാനം കുറക്കണം കുറക്കുക പത്ത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ എളുപ്പത്തിൽ പത്
നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാം ഹാളിൽ ഇരുന്ന് ഇക്വേഷൻസ് സൈന് കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അഥവാ ഇക്വേഷൻ മറന്നാലും നമുക്കിത് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ